नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकू या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो पंचायत राजमधील पहिलाच पार्ट घेऊन आलो आहे ह्या पार्टमध्ये आपण पंचायत राज संस्थेचा उगम कसा झाला प्राचीन ते आधुनिक कालखंडामध्ये पंचायत राजचा संबंध कुठं कुठं येतो नंतर सामुदायिक विकास हा एक प्रक याच्याबद्दल थोडी माहिती घेऊन आले ह्या वेळेमध्ये आपण काही क्वेश्चन पाहणार आहोत जे या घटकावर विचारले आहेत त्यानुसार आपण ते नोट्स पण पाहणार आहोत जे तुम्हाला अपेक्षित परिषदृष्टी असणार आहे चला तर सुरू करू बघा आपण सुरुवातीला क्वेश्चन पाहतोय तर बघा पहिला क्वेश्चन हिंदीमध्ये विचारलेला आहे यू पी सीने विचारलेला आहे बघा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या आहे पर्याय बघा पहिलं जनता की भागीदारी दुसरं प्राकृतिक अपदावा में सहायता प्रदान करणं तिसरं स्थानीय लोकद्वारा भूमिकर एकत्र करणं चौथं ग्रामीण क्षेत्रचे शहरी क्षेत्र किंवा प्रवसन को रोखणं हा एक क्वेश्चन आहे दुसरा म्हणजे मराठीतला आहे बघा आला स्थानिक स्वशासन जनक कोणाला म्हटले जाते किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक कोणाला म्हटले जाते पर्याय बघा पहिलं लॉर्ड रिपन दुसरं लॉर्ड डप्रिन तिसरा आहे लॉर्ड लिटन अंड आहे लॉर्ड मेओ तर याची जी उत्तरे असणार आहे आपण काय करणार आहे आपले लेक्चर झाले का पुन्हा एक क्वेश्चन घेणार आहेत मग तुम्हाला ह्या टॉपिकमध्ये कोणते महत्त्वाचे क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला कळून जातील तर आपण आपल्या लेक्चरला सुरू करू तर बघा व्याख्या आहे बघा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या काही व्याख्या केलेल्या आहेत त्याच्यातला गोल्डीने व्याख्या केली बघा स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्थानीय स्वराज्य संस्था होय गोल्डीने एक व्याख्या केली नंतर दुसरी जी डी एच कौल यांनी केली आहे बघा स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोपलेले कार्य ते काय करतात ते सार्वभौम नसतात ते कायदे करीत नसतात पण वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेले कायद्याची ते काय करतात अंमलबजावणी करतात यांनी सोप्या शब्दामध्ये ही व्याख्या सांगितली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची तर पहा मित्रांनो पुढं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महत्त्व काय बघा तर का महत्त्व आहे तर ह्याच्यामुळं काय होतं लोकशाहीचे तत्व अंमलात येतात त्यानंतर प्रशिक्षण केंद्रसुद्धा उभारली जातात सर्वांना काय होतं समान संधी भेटली जाते याच्यामध्ये नंतर केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे आणि लोकांचे आर्थिक सहकार्य सुद्धा याच्यातून भेटतं म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर महत्त्व आहे त्यानंतर काही वैशिष्ट्य आहेत बघायचे तर काय काही वैशिष्ट्य याला पी एस आय पूर्व परीक्षा दोन हजार सातला विचारलं आहे बघा तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य काय तर याचे काय होते राज्याच्या कायद्याने हे सर्व काय होतात गोष्टी होत राहतात त्यानंतर दुसरं काय होतं कायद्यात पूर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र्य देण्यात येते स्वायत्त म्हणजे ऑटोनॉमिस किंवा ऑटोनॉमस म्हणतो आपण ते स्वतःचे कायदे स्वतः करतात किंवा स्वतःचे डिसिजन काय करतात स्वतः घेतात आणि त्यांना एक स्वातंत्र्य असतं की तुम्हाला वरून काय येतं एक देणगी येते तर ते देणगीचा तुम्ही कसा वापर करता हे तुमच्यावर डिपेंड येतं तुम्हाला कोणी आधी सांगणार नाही की असं करा तसं करा हे तुम्ही ठरवायचं असतं की तुम्हाला डेव्हलपमेंट तुमची कशी करायची म्हणून यांना काय पूर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र्य असते त्यानंतर तिसरं म्हणजे स्थानिक संस्थाचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी स्थानिक नेत्यांची निवड लोकशाही पद्धतीने होत असते म्हणजे हे कार्य करण्यासाठी लोकां जे स्थानिक लोक आहेत बघा हे काय करते एका नेत्याची निवड करतात यांच्या मार्फत काय होतं हे शासन चालत असतं तर आपण जिल्हा परिषद किंवा आपण म्हणतो ना सरपंच हे काय स्थानिक आपण जे लोकांनी निवडून दिले आहेत सरपंच समजा तर निवडून झाल्यानंतर ते गावाचा कारभार पाहणे याला काय म्हणतात स्थानिक शासन संस्थेचे जे आपण लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेले असतात यांच्याद्वारे कारभार पाहणे मानतात त्यानंतर चौदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्य स्थानिक प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे म्हणजे यांचं कार्य काय सांगितलं आहे स्थानिक जरी प्रश्न असले पण राज्य सरकारचे जे धोरणं आहेत बघा मार्गदर्शक तत्वेमधले किंवा लोकांना काय अपेक्षित आहेत शक्यतो लोकांना जे अपेक्षित आहेत ते सर्व गोष्टी राज्य सरकार करतं आणि त्या राज्य सरकारच्या प्रश्नांशी यांचे काय असले पाहिजे प्रश्न संबंधित असले पाहिजे हे त्याचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे याच्यावर पी एस आय पूर्व परीक्षा दोन हजार सातमध्ये हा पेशन विचारला जातो याच्यावर त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा उगम आणि विकास कसा झाला बघा सुरुवातीपासून पाहू अगदी वैदिक काळात गावसभेची सुरुवात झालेली दिसते बघा हा वैदिक काळातलं एक चित्र एक समजण्यासाठी दिलेलं आहे तर अगदी वैदिक काळात काय दिले गावसभेची सुरुवात झालेली दिसते म्हणजे लोक यायची एकत्र काही पहिले कसे वाड्यावाड्यांनी वैदिक काळामध्ये कसे लोक विस्कुरलेले होते तुम्ही वैदिक जर बघितलं सुरुवातीचा कालखंड हा काय होता एक आपण म्हणतो ना एक थोड्या थोड्या ग्रुपमध्ये विभागला होता नंतर काय झालं एक शहर निर्माण झाली नंतर उत्तर वैदिक कालखंडामध्ये तर सुरुवाती जी होती बघा हे वैदिक कालखंडात आली पहिले गाव होते ते गावाचं कारभार मुख्यामार्फत चालू होतं किंवा गावातला जो मेन व्यक्ती त्याच्यामार्फत चालत होतं त्याला ग्रामीणी सुद्धा म्हटलेलं आहे बघा तर बघा ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो यातून ग्रामपंचायतीचा उदय 
जाला व येथील जे गाव प्रमुखास काय म्हणत होते ग्रामीणही म्हणत होते हा क्वेश्चन राज्यसेवा पूर्वला हमकस विचारण्याची शक्यता आहे की ग्रामीणी कोणास म्हणतात तर ग्राम म्हणलं का खेड्यातला जो मुख्य असतो त्याला म्हटलं जातं याच्यावरून तुम्हाला अंदाज बांधू शकता त्यानंतर बघा मुसलमान किंवा जे मोगल साम्राज्य होतं बघा या काळात गावचे प्रशासन हे कसं केलं जायचं सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होत असे त्यानंतर दक्षिणेकडे चोळ राजांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेंना प्रोत्साहनसुद्धा हे दिले होते जे चोळ राजे होते दक्षिणेतले तामिळनाडू केरळच्या याच्यामध्ये भागामध्ये तर ते त्यांनी सुद्धा स्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला काय दिलं तर वाव दिला होता जर प्राचीन कालखंड जर पाहिला आपण तर प्राचीन याच्यामध्ये काय ग्रामपंचायतचा विकास आहे नैसर्गिकरित्या झालेला आहे आर्यकालीन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच उपलब्धता आहे कौटुल्यांनी आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड किंवा जी माहिती ती वर्णली आहे त्यानंतर गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उपसमित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरू झाले यातून प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली या काळात ग्रामसभा न्यायालयांचेही कार्य करीत असत न्यायपंचायतीचा उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो तर आपण ग्रामपंचायत किंवा जात पंचायत म्हणतो ना ह्या गोष्टी तर ह्या गोष्टी या गुप्त कालखंड किंवा जे आपण म्हणतो उत्तरवेदी कालखंडानंतर ह्या उदयास आलेल्या आहेत आणि मनुस्मृती जर बघितलं तर मनुस्मृतीमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आढळतो अशा परत प्राचीन कालखंडामध्ये संपर्क येतो त्यानंतर मध्ययुगीन कालखंडामध्ये जर पाहिलं तर ग्रा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा उल्लेख कुठे येतो बघा तर चालुकांच्या काळात जे होते बघा चालुक्य त्यांच्या काळात ग्रामसभा ओके तर बघा चालुकांच्या काळात ग्रामसभा म्हणजे महाजनकाच म्हणतो आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेल्या दिसून येतात जर तुम्ही चालुक्यांचा काळ पाहिला मध्ययुगीनच्या सुरुवातीचा कालखंड बघा आणि प्राचीन भारताचा शेवटचा कालखंड जे आपण म्हणतो सातशे आठ ते आठशेच्या कालखंडामध्ये बघा त्या टायमाला प्रशासनासंबंध जे त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा उल्लेख भेटतो बघा त्यानंतर चौदाव्या शतकातील जे मुसलमान राजे होते समजा जे उत्तर हे होते बघा गुलाम वंश होते त्यांच्या उत्तर नंतर आले बघा तर त्याच्यात जे मुसलमान राजे होते नंतर मुघल आले त्यांच्या कालावधी ग्रामप्रमुखास मुकादम म्हटलं जायचं मुखिया म्हटलं जातं किंवा हिशेबनीस असायचे बघा पटवारी मसूल कॉर गोळा करणारा अधिकारी जे होते त्यांना मतसारक जमिनीचा रेकॉर्ड करणारा अधिकारी कानून गो असे म्हणत होते हे सुद्धा काय करत होते एक प्रकारचे ग्राम अधिकारी होते म्हणजे गावाचं काय टॅक्स गोळा करायचा गावांना काही सूचना द्यायच्या गावात न्याय न्याय दान करायचं काम किंवा काही गावाला सूचना द्यायचे काम हे काय करायचं मध्ययुगीन कालखंडामध्ये चौदाव्या शतकामध्ये आपल्याला ह्या पायाला भेटतात बघा इतिहासामध्ये त्यानंतर ब्रिटिश कालखंड आला बघा ज्यानंतर मुघल कालखंड संपला तर जे म मत वपूर्ण म्हणतो ना आपण मराठ्यानंतरचे जे आले ते ब्रिटिश कालखंड बघा ब्रिटिश कालखंडामध्ये बघा ब्रिटिश निर्मितीत न्यायव्यवस्था याच्यामध्ये नंतर दळणवळण सुई शहरीकरण यामुळे काय झाला पंचायतीचा अंत होऊ लागला कारण ते मॉडर्नायझेशन सिस्टीम त्यांनी भारतात आणली होती कारण युरोपमध्ये जर पाहिलं तर सामानशाहीनंतर ते इकडे काय झालं लोकशाही अस्तित्वात आली लोकशाही अस्तित्वात आल्यामुळे काय झालं प्रत शोध अनेक प्रकारचे लागले बघा याच्यामुळे काय झालं त्यांचं एक न्यू वर्ग मध्यम वर्ग तयार झाला हे मध्यम वर्ग एक स्टँडर्ड पद्धतीचं लाईफ जगत होता यांच्यामुळे काय झालं ब्रिटिश लोकसुद्धा भारतात त्याच प्रकारचं म्हणतो ना आपण हवामान सुद्धा तेच आणायला लागले न्यायव्यवस्था आणली त्यांनी दळणवळण सुई आणल्या शहरीकरण यामुळे काय झालं पंचायतीचा अंत हा होऊ लागला होता दुसरं बघा या कालखंडात पूर्वीच्या खेड्याऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक करण्यात आला होता त्यानंतर तिसरं लॉर्ड मेओ यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा हा स्थानिक कराच्या रूपाने उभे करण्याकरता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचवला यानुसार केंद्र सरकारची काही खादी प्रांतिक सरकारकडे सोपवण्यात आली उदाहरणतः शिक्षण सार्वजनिक बांधकाम साफसफाई इत्यादी यामुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली आणि अठराशे एकाहत्तरमध्ये अनेक प्रांतांना किंवा प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधीचे कायदे करण्यात आले उदाहरणार्थ पंजाब बिहार ओरिसा आसाम त्राउंडकोर कोची येथे एकोणीसशे वीसला व बंगाल येथे एकोणीसशे एकोणीसला ग्रामपंचायत अधिनियम मंजूर करण्यात आला म्हणजे लॉर्ड मेयरने काय केलं होतं जर त्यांना काय करायचं मोठ्या प्रमाणात पैसा होता त्यांनी काय केलं स्थानिक जे होते स्थानिक कर यांना काय करायचं त्यांनी त्याद्वारे काय केलं पैसा गोळा करण्यास सुरुवात केली होती यासाठी काय केलं त्यांनी काही खाती प्रांताकडे सोपवली होती बघा जर सार्वजनिक बांधकाम झालं याद्वारे ते एकदम 
टैक्स घर आसत आैक्स वाला कि इंग्लैंड में पाठत आसत मजे तिने एक लोकशाही आर्थिक विकेन्द्रीकरण हि पद्धत सुचवली होती एक वीसला पंजाब बिहार ओरिशा व आसाम त्रावणकर व कोचिन ये का होता ग्राम पंचायत तिने अधिनियम आला होता बंगाल में एकोशे एकोनीसला आला होता तो लक्षा ठेवा भारत में पहली स्थानिक स्वराज्य संस्था का मनता अपन जी भारत में पहली स्थानिक स्वराज्य संस्था कुछ आधी मद्रास महानगरपालिक बेस्टन बरसदा विचार है बह परीक्षे मे कि भारत की पहली जी स्थानिक स्वराज्य संस्थे जी पहली महानगरपालिका है ती को तो मद्रास ही बगा ये स्थापना होती अठारशे सत्त्या पदघाटन जा अठारशे अठ्या जाए ध्यान टेवा स्थापना कभी जाती अठारशे सत्त्या अपने असं नहीं चरित कि साल नहीं चरित पचार तो ध्यान टेवा स्थापना अठारशे सत्त्या जाती पैली को मद्रास महानगरपालिका नर पुढ़ पाऊ तो बगान लॉर्ड मेयो नर बॉर्ड मेयो तुम्हारा महत्ति ब्रिटिश महाराणी का मुलगा होता क्या जो लॉर्डरी पुनः आला बगा अठारशे ब्याशी के आसपास तो तेने का बारह मे अठारशे ब्याशी मधे का अपने एक ठराव प्रसिद्ध के हा एक सॉफ्ट कॉर्नर से भारतीय महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तेने का एक ठराव प्रसिद्ध के होता स्थानिक शासन संस्था मजे स्थानिक जनते राजकीय शिक्षण देना एक प्रभावी साधन व यह दृष्टि तीन प्रगति होने आवश्यक है अठरवा तिने का होता नमूद के लिए होता मनु लॉर्ड रिपन ल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थे का जनक अटले जते तो का मटल जो स्थानिक स्वराज्य संस्थे का जनक कारण तेने एक का होता एक ठराव पास के होता कि शासन संस्था आ स्थानिक जनता यमे का राजकीय शिक्षण देने एक प्रभावी साधन है असं संगित हो परंतु यह ठरावाला पाजे तवे यश लगे नहीं कारण लॉर्ड रिपन नर जर पाल तो बरेच शासक अले कि इंटरेस्ट नौता मैं क्या जे नौकरशाही आई कि वॉइसरॉय आए तो ये का होते एक प्रकार के भारत के उदरमतवादी नौते अठारशे ब्याशी बगा कालखंड कधीच है जे अठारशे पंची जे आप मन तो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यूर्वी से तीन वर्ष आधी पैसे ली रिपन नर आप डप्रीन आधी तो डप्रीन ये का शिकाई हमें का इंटरेस्ट नौता कि स्थानीय स्वराज्य संस्था ये कारण तो काल होता कि जास्त प्रमाण में थोड़ेफार अभी उठावत होते विविध संघटना स्थापन जा बाकी भीति होती कि शकत नहीं मनु जे आंतर जे नौकरशाही होते अठारशे पंची नर कि कालानर फॉइसर आए तो ये इंटरेस्ट नौता मनु यह अपेक्षा का पूर्ण जा कनर लॉर्ड रिपन नर ग्रामीण स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देना जो प्रयत्न किया गया एक सात या विकेन्द्रीकरण शाही शाही आयोग ने शिफारिश एक सतला के हो स्थानिक शासनासोबत शिफारिश करना सा हॉब हाउस हाँ अध्यक्ष आई तय मटल जता शाही आयोग मंडल जता कि रॉयल कमीशन मंडल जता ये स्थापना के लिए होती जो लॉर्ड रिपन नर जर पुनः एक प्रयत्न किया तो कभी क्या होते एक सतला जो कशा मधी रॉयल कमीशन कि शाही आयोग मन तो हॉब हाउस हाँ अध्यक्ष ये काली तो ये का होता प्रयत्न किया होता ये शाही आयोग ने अपना अहवा एक नौ जो कायदा है तो कायद्या सादर के हो अशा प्रकार दुसर प्रयत्न किया गया होता क्या तीसरा प्रयत्न क्या कभी जाोशे एकोनीसला एक एक पंचायत राज हा विषय क्या किया टैक्स क्या हा प्रांताक देवन टाकला होता तो जे स्थानिक जे प्रश्न होते बजा सार्वजनिक बंदकाम स्वच्छता आरोग्य हा गोषी होना पाजे ना होते मे का सर्व जे अपन मन तो राखीव सोपीव ये जे खाते होते तो यहनुसार होता हा विषय प्रांताक देवन टाकला होता एकोशे एकोनीसला निर्देशन आधार विविध प्रांत स्थानिक प्रशासन संबंधी का होते कायदे के लिए होते मैं तुम्हारा समझ लगा तीसरा प्रयत्न कहीं जा एक एकोनीसला हा डायरेक्ट जा इंग्रजा ने स्वतः फायदे आ के होता क्या सतो बंबई प्रांत मुंबई ग्राम पंचायत कायदा हा कभी आलता एक वीसला हा क्वेश्चन बराज देर पर खालपैकी को वर्षी मुंबई प्रांत ग्राम पंचायत कायदा अस्तित्व आला एक वीसला ध्यान टेवा जवरपास एक सवीस पर्यत सर्व प्रांत एक कायदेनुसार ग्राम पंचायत के कायदे कर एकोशे सवीस पुनः एकदा है का एक सवीस तो एक सदतीस या अक वर्षा आड़ा घर 
ब्रिटिश भारतातील जी ग्रामपंचायतची संख्या होती जवळजवळ दुप्पट झालेली असते किती कालखंड आहे बघा एकूण दहा वर्षाचा कालखंड आहे या दहा वर्ष त्यांनी काय जी ग्रामपंचायतची संख्या होती त्यांनी काय केलं दुप्पट केली मग हा काय झाला एक प्रकारचा सुवर्ण काळ झाला ग्रामपंचायतचा ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा समजला त्यानंतर आता महत्त्वपूर्ण बघा याच्या आपण म्हणतो ना मुख्य परिषद हमकास क्वेश्चन ना याच्यावर विचारला जातो की सामुदायिक विकास काय आपण जे हा हा जो टॉपिक पाहिला आता पंचायत राजमध्ये मोडस सुद्धा नाही पण का पंचायत राजमध्ये आपण घेतला तर कारण ह्या गोष्टी ग्रामीण लोकांशी संबंधित आहेत त्यांच्या सामूहिक विकास याशी संबंधित आहेत तर बघा सामूहिक विकास ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपरिक जीवन पद्धती बदलून त्यांना आधुनिक जीवन पद्धती स्वीकारण्यास काय करतं मदत करतं त्यांना त्यांच्या कोवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी काय करतं मदत करतं तुम्हाला चित्रावरून समजलं असेल की सामुदायिक विकास म्हणजे काय तर सामुदायिक विकास म्हणजे प्रत्येकाने प्रत्येकाने काय करतं एकत्र येऊन काहीतरी विकास करायचा आपल्या सर्वांचा काय करतं एकत्र विकास करायचा समजा तू उदाहरणार्थ सहकार चळवळी झाल्या हा त्याचाच एक भाग आहे पण याच्यात महत्त्वाची गोष्ट काय येते माहिती का स्थानिक लोक एकत्र येतात ही गोष्ट नाही ठेवा याला म्हणतात सामूहिक विकास समजा उदाहरणार्थ पुण्यातली लोक आहेत तर पुण्यातली लोकांनी एकत्र येऊन काहीतरी उद्योग करणे किंवा एखादा व्यवसाय स्थापन करणे किंवा एखादी ऑर्गनायझेशन स्थापन करणे जे आपल्या फायदेशीर ठरणारे म्हणून तर याला काय म्हणतात सामुदायिक विकास याच्यामध्ये जनता महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आहे बघा तर याच्यावरून आपले बरेचसे प्रश्न पुढे जाऊन सुटणार आहेत तर त्यानंतर पुढं पाहू काही सामुदायिक संस्था स्थापन करणारे काही लोक होते बघा यांना प्रकल्प होते काही स्वातंत्र्यपूर्वी होते ते बघा त्यांचे नाव काय श्रीनिकेतन प्रकल्प कोणी राबवला होता डॉक्टर रवींद्रनाथ टागोर एकोणीसशे एकवीसला राबवला होता त्यानंतर गुरगाव प्रकल्प श्री बायने यांनी राबवला होता एकोणीसशे सत्तावीसला त्यानंतर माथरड्यार प्रकल्प हा मद्रास प्रांतात डॉक्टर स्पेन्सर हॅच यांनी राबवला कधी राबवला एकोणीसशे अठ्ठावीसला त्यानंतर बडोदा योजना राबवली होती श्री व्ही टी कृष्णमाचार्य यांनी एकोणीसशे तेहतीस बडोदा संस्थानाचे दिवाण होते ते त्यानंतर सेवाग्राम प्रकल्प हा महात्मा गांधींनी राबवला होता हक्क राबवला एकोणीसशे छत्तीस बघा सेवाग्राम प्रकल्प बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारले जातात त्यानंतर भारतीय ग्रामसेवा प्रकल्प कोणी राबवला होता श्री विलियम वायझर हे आपल्या जोड्या लावायला क्वेश्चन विचारू शकतात डायरेक्ट की खालीपैकी कोण विकास प्रकल्प व त्याचे प्रवर्तक कोण होते जोड्या लावा म्हणून हा मेन्सला शक्यतो जास्त प्रमाणात विचारण्याची शक्यता आहे त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर हे स्वातंत्र्यपूर्वीचं झालं आता स्वातंत्र्यानंतर पाहू काही लोकं होते बघा त्यांनी काही प्रकल्प स्थापन केले होते त्यांमधलाच बघा इटाव्या पायलट प्रकल्प म्हणून श्री अल्बर्ट मेहर यांनी स्थापन केली होती निलोखेरी प्रकल्प हा सुशील कुमार डे यांनी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला स्थापन केला होता कारण सत्तेचाळीसला स्वातंत्र्य भेटलं होतं त्यानंतर सर्वोदय योजना मुंबई सरकारने राबवली होती एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला नंतर भूदान व ग्रामदान चळवळी ही सर्वात मोठी चळवळ होती ही विनोबा भावे यांनी राबवली होती एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये अशा प्रकारे जे सामुदायिक विकास काही प्रकल्प होते ते आपण पाहिले तर बघा आता क्वेश्चनकडे येऊ पुन्हा आपण तर आपण जे सुरुवातीला क्वेश्चन घेतले होते बघा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण की आहे हिंदीमध्ये क्वेश्चन आहे तर पहिला जनता की भागीदारी दुसरे प्रकृती अगोदरने सहायता प्रदान करणं तिसरे स्थानिक लोकोद्वारा भूमिका एकत्र करणं चौथं आहे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र किंवा प्रवसन को रोखणं तर तुम्हाला याच्यावरून समजलं असन अँसर पण तुम्हाला खाली लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये सामुदायिक विकास म्हणलं की जनता ही महत्त्वाची भागीदारी येते मग याचं जे उत्तर आहे ते कोणतं आहे पहिलं समजलं त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पाहू दुसरा क्वेश्चन काय बघा स्थानिक स्वशासन जनक कोणाला म्हटले जाते हा सो आपण दुस दोन नंबरचा क्वेश्चन पाहिला होता तर पर्याय बघा पहिलं लॉर्ड रिपन दुसरं लॉर्ड डप्रिल तिसरं लॉर्ड लिटन चौथं आहे लॉर्ड मिओ तर याचं उत्तर तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल याचं उत्तर आहे पहिलंच लॉर्ड रिपन तर कधी झालं ना अठराशे ब्याऐंशीमध्ये तुम्हाला सांगितले स्वातंत्र्य ते आपण म्हणतो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होण्याआधी तीन वर्ष आधी लॉर्ड मिओ नंतर लॉर्ड रिपनने हा प्रयत्न केला होता पण ते काही सक्सेस झालं नाही आपण आताच पहिलं तर अशा प्रकारे आजचा टॉपिक तुम्हाला मित्रांनो कसा वाटला आपण काय केलं सिरीज सुरू केली बघा आता पंचायत राज पंचायत पूर्ण झालं का आपण पॉलिटी होऊ पॉलिटी नंतर इकॉनॉमिक्स वर होईल तर मित्रांनो तुम्हाला ही सिरीज कशी वाटली वा हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करू सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो आपण काय केलं विविध चॅनेल बनवलेत बघा समजा उदाहरणार्थ पॉलिटी इकॉनॉमिक्स तर तुम्हाला जे टॉपिक पाहिजे समजा इकॉनॉमिक्सचं तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये व्यवस्थित सापडणार नाही तुम्हाला वाटलं समजा मला फक्त राष्ट्रीय उत्पन्नाबद्दल जे व्हिडिओ पाहिजेत तुम्हाला हा चॅप्टर जर वाचत असेल 
तो तुम्हारा शोधाव लगते हैं तो विविध चैनल बनवे तुम्हें डायरेक्ट तो चैनल वाल क्लिक करूँ खाली समझा मैं राष्ट्र नैशनल इन्कम टाकिन इकोनॉमिक्स जाए समझा तो इकोनॉमिक नैशनल इन्कम पाला तो तुम्हारा तिथे क्लिक करूँ तुम्हारा समोर का दिस ते चैप्टर राष्ट्रीय नैशनल इन्कम वर के सर्व वीडियो दिशन क्वेश्चन बैंक दिशन व जे नोट्स आना कि लेक्चर आना तो सर्व तुम्हारा तिथे दसेल मजे एक तुम्हारा सोपे पद्धति ने किए तो मित्रों तुम्हारा ये कैसे वाटले तो नक्की कमेंट करूँ सगा जर वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा अपने चैनल अजूक सब्सक्राइब के न सब्सक्राइब करूँ घया थैंक यू थैंक यू सर्वान